वेरी सॉरी अरमान साहब की फाइल ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया आप में से मिसेज अरमान कौन है जाहिर सी बात है ये है इनका हुआ नहीं देख रहे आप मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके साथ जो ट्रेजिडी हुई है अरमान एक निहायत ही लाइवली और बहुत ही अच्छा शख्स था I'm, I'm really sorry. मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था चले अब आप वो काम कराते हैं जिसके लिए आपने हमें बुलाया जी जी आप आप इधर पी साइन कर दीजिए कहाँ साइन करना है आप, आ, इस जगह पेन दीजिएगा प्लीज जाते जाते अपना काइंडली कांटेक्ट नंबर मेरे साथ शेयर कर जाएं। अगर हमें जरूरत पड़ती है फर्दर प्रोसेस के लिए तो एटलीस्ट मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। हाँ हाँ श्योर नैनता अपना नंबर तो मैं मैं लिख देती हूँ यहाँ लिख दू जो भी बात हो आप ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा सही भाभी आप फरहान भाई का नंबर दे देना मैं क्या बात करूंगी इन लोगों से अरे दस बार कॉल आती है बहुत फॉर्मेलिटीज होती है अब बार बार तुम्हारे पास तो नहीं दौड़े चले आएंगे ना ठीक है थैंक यू वेरी मच अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ काम हो गया होना ही था ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ ला फरहान मैं क्या बताऊँ इतनी शर्म आ रही है किस बात की ये जो नैन का रहा है इनको मैंने इतना कहा था कि प्लीज अपनी चादर संभाल के रखिएगा लेकिन ये इनको कोई होश ही नहीं था अपनी चादर का सारे मर्द इतनी आगे फाड़ फाड़ के इसको देख रहे थे और मैनेजर भी इतना फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊं? क्या बात की जा रही है वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा मर्दों को तो वैसे भी हकई चाहिए होता है कि किसी बेवा के साथ जो है वो फ्री होते रहे बस कर दो फजूल बातें ना क्या करो आप मुझ पर क्यों लाउट हो रहे नैन तार से पूछिए ये तो अपना नंबर भी देकर आई है वहाँ पर क्या हुआ कुछ नहीं कहता कुछ नहीं फिर कौन कौन जाएगा जाना तो सभी को चाहिए तुम्हारे सगी खाला के शोहर की डेथ हुई है चले फिर निकलते हैं वैसे ही काफी देर हो गई है रास्ते में भी टाइम लगेगा जनासा नौ बजे हाँ वो तो ठीक है लेकिन नैन तारा का क्या होगा ये अकेली कैसे रहेगी ये भी हमारे साथ चले देखो बेटा हमारे यहाँ बेवाओं को बाहर नहीं लेके जाते और तुम भी आज फजूल में से बाहर ले गए हो आप जानती तो है बहुत जरूरी काम था जिसकी वजह से लेके गए हैं। एक रात ही की तो बात है कल कुल शरीफ के बाद वापस आ जाएंगे हम लोग नैन तारा तुम अकेले रह लोगी ना आप लोग परेशान मत हो अम्मी मैं रह लूंगी आप जाएं। चले फिर चलते हैं फरहान गाड़ी निकाले ठीक है नैन तारा बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना रह लोगी ना अकेली अम्मी आप इतनी फिक्र मत करें मेरी मैं रह लूंगी अच्छा तुम ऐसा करना कि दरवाजे सारे बंद कर लेना अगर कोई बाहर आए तो गेट मत खोलना ठीक है बस चंद घंटों की बात है हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे बेटा अरे आपा वो बच्ची थोड़ी है संभाल लेगी सब कुछ खाला मैं ठीक कह रही है आप बिला वजह परेशान हो रही है अब निकलते हैं काफी लेट हो गया मौसम भी मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा चलो ठीक है अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना हम जी हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे हम 
जल्दी करो बेवकूफ अभी तक पहुंचे नहीं जी अभी बस पहुंच रहा हूं देखें ये काम तो बड़ा रिस्की है लेकिन सिर्फ आपकी वजह से करो अब आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा हाँ याद है मुझे मेरा काम कर दो ऐश हो जाएंगे तुम्हारे टाइम पे पहुंच जाए ना करे चारी छोटी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा हाँ बस मौसम ठीक रहे और खैर खैरियत से सफर कटे हमारा आराम कहा रह गया ये रहा आ गया <laughs> क्या वो सरी आर यू ओके सरी आर यू ओके ये लो बेटा कहा भी था क्या आजकल तबीयत ऊंची नीची रहती है तुम घर पर ही रहो तुम्हें साथ आने की जरूरत ही क्या थी अपा हमें तो इन्हें लाना ही नहीं चाहिए था मैं तो कहती हूँ घर करीब नहीं है ये लोग वापस ही चले जाएं अगर कोई ऊंच नीच होगी तो और मुस्लिम होंगे इसका जरीका पहला पहला बच्चा है ठीक कह रही हो तो फरहान बेटा ऐसा करो कि हमें कोई गाड़ी करवा दो रेंट पर हम उस पर चले जाते तुम दोनों घर चले जाओ भाई खाला अरे खामोश रहो तुम पता भी है कि हैदराबाद का रास्ता सही नहीं है ऊपर से मौसम खराब है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं तुम दोनों घर जाओ हम चले जाएंगे आप हमें इन बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए था नैन तारा भी घर में अकेली है ये लोग मेरे घर में चले जाए तो ज्यादा अच्छा है बाद में कभी अफसोस कर लेना जाकर तुम लोग और आप बिल्कुल ठीक कह रही हम किसी प्राइवेट गाड़ी में चले तुम लोग घर जाओ हाँ बस ठीक है ये ऐसा ही होगा मन में जलन है कैसे तन में दुखन है कैसे मेरे हाल दमहर इश्क दा जहर चखा तू जब मांगो तब भर दे झोल रहमत देखो तेरी मैं कोई छू लू इश्क किनारा किस्मत जो दे मेरी जब मांगो कुछ खा लेते हैं जो बहुत अच्छा। अब अच्छा लगा बहुत अच्छा है बहुत महंगा भी है <laughs> मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के सारी दुनिया में ऐलान कर दूं कि मैं बाप बनने वाला जब बाप का बेबी आएगा ना वो इतना चीखेगा कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आप बाप बन चुके तुम देखना मैं अपने शिजादे का क्या इस्तेमाल करूंगा
einmal. हमारा नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेवगी का ही लिहाज कर लेती कसम से भाभी मैंने कुछ नहीं किया हाँ बारिश में काशी की बाहों में भीगते हुए दर्द हो रहा था ना भाभी मेरी बात का यकीन करें वो मेरे साथ जबरदस्त करो ये ड्रामे सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने ये सब कुछ झूठ है भाभी घर की लाइट चली गई थी मैं अपने कमरे से बाहर आई थी वो पहले से घर में मौजूद था हाँ काशी जो है ना जादूगर है, है ना बंद घर में घुसाया वो बंद करो ये तमाशा बहुत हो गया सही कह रहे हैं बहुत तमाशा बना दिया तुमने हमारा फरहान भाई आप तो मेरी बात का यकीन करें मैं बिल्कुल बेगुना हूँ अरे कैसे इनके सामने तन के खड़ी हो गई हो दूर हो मेरे शोर से भाभी कोई भाभी नहीं मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है अब जाओ अपने कमरे में खा ले आकर तुम्हारा फैसला करेंगे जाओ मुझे तो यकीन ही नहीं आता शक्ल से इतनी मासूम लगती है और है कितनी घुन्नी जाती काशी को बुला लिया तो तुम बीच में आ गई वरना छोड़ता नहीं मैं उसे क्यों मेरे भाई का क्या कसूर है क्या करने आया था पे वो ऑफ कोर्स नैन तारा ने बुलाया था इसीलिए वो आया था नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा आई जस्ट कॉन्ट बिलीव दिस यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा पता नहीं खाला का क्या रिएक्शन होगा जब उनको पता चलेगा क्या करना चाह रही है तुम जरी मेरी पहले से दुखी माँ को ये फजूल बातें बता के मजीद परेशान करना चाहती हूँ आपका क्या मतलब है आप चाह रहे हैं कि मैं नैन तारा के इतनी बड़ी हरकत पे पर्दा डाल दू एग्जैक्टली exactly. यही करना चाहिए हमें I'm sorry. मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कल को कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा तुम्हें हो क्या गया सरी चलो मान भी लेता हूँ की नैन तारा से कोई गलती हो भी गई होगी लेकिन इसका आपको क्या? नहीं पता कुछ 
तो प्लीज इस मामले में नहीं पड़े मेरी बात सुनो जरी जो हुआ सो हुआ खत्म करो इस किस्से को और अब ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए समझी तुम वरना क्या वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं उसको डराने को कहा था ये तुम क्या करने लगे थे अरे आप ही मैं तो आपके ड्रामे में हकीकत का रंग भरा था ना क्यों अच्छा नहीं लगा आपको अच्छा ये बताओ तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी क्या हो गया आप ही अब आपका भाई इतना भी कोई कमजोर नहीं है कि दो चार हाथ बर्दाश्त ना कर सके थैंक गॉड मैं तो बहुत डर गई थी आपका काम हो गया ना अब मेरे वो दाम खड़े करे दाम ये कैसी लैंग्वेज यूज करते हो काशी दाम लेकिन क्या करूँ मोहब्बत और जंग में सब चाहे सुत है शेम ऑन यू नैन तारा हमारा नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेवगी का ही लिहाज कर लेती बारिश में काशी की बाहों में भीगते हुए डर सो रहा था ना काशी जो है ना जादूगर है है ना बंद घर में घुसाया वो देखे तो सही अरमान आपकी नैन तारा कितनी बेईमान और हल्की हो गई है बिल्कुल किसी तिंके की तरह जिसे हालात की याद नहीं अपने जोर पे उड़ाए फिर रही है क्या बकवास कर रही हो तुम अम्मा मैं सच कह रही हूँ आप फरान से पूछ ले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मेरा मेरा दिल नहीं मानता कसम से खाला आप ठीक कह रही लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो मैं भी आपकी तरह यकीन नहीं करती और वो मरदूत काशी का है उसकी तो मैं खबर लेती हूँ अच्छी तरह उस बेचारे को तो फरहान रात में इतना मारा इतना मारा तो रात ही घर चला गया था हाय देख ली आपा आपकी बेवा बहू ने पीछे से कैसा फसाद खड़ा किया हमारे जाने का इंतजार कर रही थी कि वो पीछे से खेल खेलेगी है? है ये बेहया तारा हे खाला अरे खाला आपा जब बहू बेटी बेहयाई पे उतर आए ना तो ऐसे ही जिसम बेजान हो जाते कमरे में होगी लेकिन आप अभी अपने कमरे में चले तबियत खराब हो जाएगी मुझे उससे बात करनी है तुम चलो मेरे साथ लेकिन खाला की तबियत खराब हो जाएगी ना अरे बात तो करनी पड़ेगी ना यहाँ हमारी इज्जतें खराब हो रही है तुम ऐसा करो आपा की दवाई लेकर आओ मैं चलती हूँ आपा के साथ आए आपा चलते जो आप दवाई लेकर आओ आएगा ना
मुझे यकीन नहीं हो रहा है नैनता ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है वो तो बहुत समझदार और सोची हुई लड़की है लेकिन ये डोर कहीं ना कहीं से तुलझी हुई है वही से ना मेरे हाथ नहीं आ रहा है हेलो हम्म अच्छा मुझे ये बता कि मिस्टर अरमान का चेक अप्रूव हो गया क्या अच्छा ग्रेट जबरदस्त नहीं 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 तुम तुम रहने दो मैं मिस्टर अरमान को फोन करके खुद इन्फॉर्म कर दूंगा हाँ हो जाएगा हो जाएगा नो प्रॉब्लम ओके थैंक गॉड नैनतारा को कॉल करने का बहाना इतनी जल्दी मिल जाएगा <laughs> मैंने तो सोचा भी नहीं था ये तुमने क्या किया नैनतारा अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया ये ये सब कुछ इल्जाम है ए बीबी तुम पे इल्जाम लगाकर हमें किन नफलों का सवाब मिलेगा शक्ल मोमना करतूत काफरा तो पाला कुछ तो सोचा होता अरमान के बारे में अपने होने वाले बच्चे के बारे में मेरी ममता के बारे में किसी का तो लिहाज किया होता तुमने प्लीज अम्मी प्लीज आप इस तरह मत कहें मैं मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ मेरा खुदा गवाही मैंने कुछ नहीं किया अब खुदा तो आके तुम्हारी गवाही देने से रहा मैं तो कहती हूँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ऐसे मेरे भोले भाले बेटे को इस हराफा ने फसाया बस कर दिया आप लोग बस कर दे जाम लगा ना खुदा ऐसी डरे तुम्हें डर लगा खुदा ऐसी <laughs> बस करो जरी बस करो अब और बेहिया की बातें नहीं सुनी जाती अरे इसको क्या कहेंगे हम जब हमारा अपना ही बेटा ही खोटा सिक्का निकला वो है कहा काशी उसकी तो अभी टांगे तोड़ूंगी माँ वो तो इतना शर्मिंदा था कि वो घर ही छोड़कर चला गया क्या कह रही हो तुम हाँ माँ उसका मैसेज आया था किसी ने उसको बहकाया था नहीं अम्मी <laughs> चीते जी कब्र में उतार दिया तुमने मुझे प्लीज अम्मी इस तरह के मरते ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने मर गई मर गई आज से मैं तुम्हारे लिए तु, अरे आप पहुंच जाए ना क्या हो गया आपको आए मेरी आपा, मेरी आपा आपा कैसी है मुझे बताए तो सही कोई आए मुझे हो हो जाती मेरी हो जाती मेरी 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 खराब आपा को क्या हो गया मुझे एक दफा दिखा तो दो मेरी बहन की शक्ल कैसी है वो आए मैं क्या करूं <laughs> यार प्लीज़ करू खानों को समझाओ है इनकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं बहन का दुख है इसलिए रो रही है तो डॉक्टर मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है घबराने की बात नहीं उन्हें हल्का सा अनजाइना का अटैक हुआ है ट्रीटमेंट दे दिया है पहले से बहुत बेहतर है मैं मिल सकता हूँ उनसे अभी नहीं एक घंटे बाद अभी वो दवाओं के जेरे असर हैं। जब हम रूम में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल लीजिएगा फरहान क्या कहा डॉक्टर ने खाला की तबीयत कैसी है तुमने वैसे उन्हें मारने में कथा छोड़ी नहीं थी मैंने क्या किया है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उनके आते ही सब कुछ मत बताना तो क्यों बताया तुमने कभी ना कभी तो उन्हें पता चलता ना 
और मैंने उन्हें सही टाइम पे बताया भी तुम्हारी इस चुपट हरकत की वजह से वो बेबक एक और मर्द में मुबतला हो गई है मुझ पर क्यों गुस्सा उतार है नैन तारा की हरकत की वजह से खाला का ये हाल हुआ है क्या फायदा हुआ तुम्हें ये सब कुछ करके हा? आपको क्या फायदा हो रहा है फजूल बहस करके मुझसे बिल्कुल ठीक कह रही मैं तो भूल ही गया था तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से कर चाय की बड़ी तलब हो रही थी जीती रहो खुश रहो बेटा ये कहें कि जीतती रहो मैं क्या मतलब मतलब यही कि ये बाजी मुझे ही जीतनी है हाय मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अगर आपा को कुछ हो जाता खुदा ना खासा मेरा तो दिल हॉल के रह गया अम्मा जरा सा तो अनजाइन अटैक हुआ था कोई मर नहीं जाता है और ये सब उस नैन तारा की वजह से हुआ मेरी आपा हॉस्पिटल में आई है अच्छा मुझे बताओ काशी का क्या हुआ काशी कहाँ है उसका क्या हाल है नारायण का गान क्या हुआ है दो हफ्ते में आ जाएगा जब तक ये मामला भी दब जाएगा लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो घर छोड़ के चला गया तो और क्या कहती खाला के सामने ये तो दिखाना था ना कि वो शर्मिंदा है सबका सामना नहीं कर सकता इसका क्या मतलब है ये मतलब है जो आप सोच रही है लो मुझे पहले से बता देती मैं खाम खा रो रो के परेशान हो रही हूँ हल्का हो रही हूँ हम कब बताती मौका ही नहीं मिला अच्छा खैर छोड़ो सुनो अब जो भी करना है तो भी नहीं करना है और कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना सोच समझ के आप फिक्र मत करें अच्छा बस चाय खत्म हो जाए तो आप को देखने चलते हैं आपके बात उस दुनिया में मेरा सारा सिर्फ अम्मी है प्लीज अल्लाह बाप उन्हें कुछ भी ना हो वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए आप ये जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ या ना आपके अलावा कोई नहीं जानता प्लीज मुझ पर रहम फरमाए मैं नहीं जानती कि यह आजमाइश है या सजा प्लीज अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए प्लीज अल्लाह पाक प्लीज अम्मी की तबीयत कैसी है फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम मैं साद बात कह रहा हूँ सॉरी रॉन्ग नंबर कॉल नहीं काटेगा मैं मिस्टर अरमान के ऑफिस से साथ बात कर रहा हूँ कल आपसे मुलाकात हुई तो थी ऑफिस में जी कही है? मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मिस्टर अरमान का जो चेक दिया हुआ था वो अप्रूव हो गया ठीक है तो अब काइंडली आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं अमाउंट ट्रांसफर करवा दू मेरा कोई अकाउंट नहीं है ओ, अच्छा तो अब इस सूरत में तो आपको खुद ही आना पड़ेगा ऑफिस चेक पे करने के लिए मैं नहीं आ सकती अब हेलो एक घंटे से कॉल कर रही हूँ नैन तारा फोन क्यों बिजी था नहीं भाभी अभी बस दो मिनट की तो कॉल आई थी इतनी लंबी बात किससे कर रही थी किसी से भी नहीं वो अरमान के ऑफिस से कॉल आई थी ये बताने के लिए कि उनका चेक रेडी हो गया है क्या दूसरे दिन ही फोन आना शुरू हो गया उसके ऑफिस से नहीं नहीं भाभी ये बात नहीं है अच्छा प्लीज अब सफाइया मत दो पता है ना कि खाला को वैसे ही तुम्हारी रस इतनी तकलीफे पहुँच चुकी है भाभी मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं तुम्हें बता दू कि खाला ठीक हो गई है हम रात तक वापस आ जाएंगे तुम प्लीज ध्यान से रहना जी तो मना किया था मैंने इससे कि अरमान के ऑफिस में अपना पर्सनल नंबर नहीं देना अब देखें कॉल जाने लगी ना कल को कोई भी मुंह उठा कर आ जाए तो किस किस को सफाई पेश करेंगे हम लोग अरे छोड़ो ना तुम क्यों अपना खून जला रही हो बस आपा के लिए खैर की दुआ करो कि जल्द ठीक हो जाए आपने डॉक्टर से अच्छे से पूछ लिया ना खाला की तबीयत अब कैसी है 
जल्दबाजी में तो डिस्चार्ज नहीं कर रहे उनको नहीं मैंने अपनी पूरी तसली कर ली है तुमने अम्मी का सामान पैक कर दिया हाँ उनका तो कब से सामान रेडी है हाँ वो नैन तारा को कॉल करके बता दिया था आपको कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं है उसकी और तुम कुछ ज्यादा मुखालिफ नहीं है उसके जो उसके कारनामे थे उसके बाद कोई अकल का अंधा ही उससे अमदर्दी करे सर कहीं से नहीं लग रहा कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से बात कर रहा हूँ खैर मुझे तो बहुत लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सिंपथी शो कर रहे हैं उससे अपनी हालत तो देखो कम अज कम इस हालत में तो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाओ क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चे पर तुम्हारी इस नेगेटिविटी का थैंक यू आपको याद तो है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सोचा तो मेरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा उनको तैयार करो गाड़ी निकालो आप हमेशा मेरी बात इग्नोर क्यों कर देते हैं देर हो रही है गाड़ी निकाल रहा हूं मैं अंदर अंदर बाहर क्यों खड़ी हो खबरदार अंदर मत आना वहीं रुको अम्मी अम्मी मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूं अच्छा तो तुम तस्लीम करती हो कि तुम मेरे अरमान की अमानत में खयानत करने की मरतकब हुई हो या क्या कह रही अम्मी तुम चुप रहो बताओ ठीक कह रही हूं मैं क्या हो गया आपको आप खुद को उसे परेशान क्यों कर रही हैं हाल आप फरहान ठीक कह रहे अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं अगर वापस तबीयत खराब हो गई तो अरे बेटा जिनकी किस्मतें खराब हो ना उनकी तबीयतें कभी ठीक नहीं होती अब अल्लाह ही हमारी राज रखे जरी कुरान लाओ इसकी गवाही कुरान ही देगा मुझे कुरान को बीच में लाने की क्या जरूरत है छोड़ो आपा आप भी सबर कर लें जैसे मैंने काशिक के नाम पे कसम खाई भी है आप जब तक उसे माफ नहीं करेंगी ना मैं भी उससे कलाम तक नहीं करूंगी नहीं नुसरत अब ये फैसला होकर रहेगा मेरी आंखों के सामने से मेरे अरमान का सवाल करता चेहरा हट ही नहीं रहा अब ये होकर रहेगा जरी जरी कुरान लेकर आओ अम्मी सच में मैंने कोई कसूर नहीं है मैंने कोई गुनाह नहीं किया नहीं ऐसे नहीं अब तुम कुरान पर हाथ रखकर ही कसम खाओगी और जरी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जाओ और कुरान लेकर आओ भी आप ठीक नहीं कर रही है तुम चुप रहो फरहान उसके पास लेकर जाओ कुरान इस कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम आज भी उतनी बाकी जाओ जितनी मेरे अरमान की जिंदगी में थी देख लो नैन तारा झूठी कसम खाओ कि कुरान की तो बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा तुम पे
मेरे हाल दम है 